to everyone. So we have already uh, read our chapter number third of English one, that is from Beth, Mr. Sun. Now it's time to finish the written part of this chapter. So we will start from the dictation words. So as usual, you will write the date and chapter number, chapter name on the first line. Same as it is. And then you will write dictation words. So our first dictation words, the first word we have is holiday. H-O-L-I-D-A-Y, holiday. Uh, word number two is quarrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. Word number three is follow. H-O-L-L-O-W. Fourth phrase. And our F-R-E-E-Z-E-S. Fifth stage. S-C-A-R-E-G. And sixth rush. S-U. Sorry, R-U-S-H. Our six dictation words are. After this, so next now we will start from the next page is word meaning. So same as this, you will write chapter number three on the first line. You will write chapter number three on the every page when uh, now, however the chapter will continue. Okay. So on the question two, you will write word meaning. Or our first word is follow of a tree. A large hole in the front of a tree. This is the meaning. Then word number two is short. Short the meaning has surprised and sad. Then third has stand, stand still and the meaning of it stop. So these three meanings we have given here. After this you will write the another question. Third number we have to make sentences. As usual, you will write chapter number three on the side. Fair first word which we need to make sentence is the sun. As I always now mentioned you, up a few picture for the sentence one up there. But Hamisha Dhyan Dina, the word Hame Diyawe go usme Zarura. Just in upper word Diyawe sun, so Hamuja sentence when I have go ahead, the sun is shining brightly. Just then you have a word is brightly shine, sir. So, this sentence we have made, you can make a sentence with your own sentence. The second word we have is snow. So, we have made a sentence that we have made, we celebrated the first snow of the winter. We have made the first snow of the winter. We have made the first snow of the winter. Third is morning. I go to school at 8 in the morning. I go to school at 8 in the morning. Fourth is food. I always try to eat healthy food. Mary Hamisha Kushish that we have healthy food eat food. So this is the sentence we have made of these words. You can uh, make your choice, make of your choice also. Up after the sentence, we have the number, question number four, which may we will raise the cylinder plans. You will write chapter number three there also. First number, Philip is Mr. Sun did not see light shining. He wished to dash. So he wished to rest. R E S is the answer here. Philip number two. When Mr. Sun went away, he became dash. So when Mr. Sun chale gaye the, bahut zada andhera hua tha. It became dark. D A R K. Philip number three. The water in the ponds and the rivers dash. So the ponds, rivers, ocean, so water tha. Wo sab freeze. Jump chuta tha. So answer is. The water in the ponds and rivers froze. So everyone rushed to their homes because they were fresh. Some of them are homes to celebrate because they were scared. So that's very witty. S C A R E D scared. Fifth number, Philip. When Mr. Sun came out, Mr. Snow dash, Mr. Snow went dash. When Mr. Sun came out, Mr. Snow went dash. जो मिस्टर स्नो थी वो चली गई थी वेन अवे दूर चली गई थी आफ्टर द फिलिप अब हमारे पास है डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ दीस एनिमल्स ये एनिमल्स हमें दिए गए और इनके मूवमेंट्स हमें बताने तो नंबर फर्स्ट है हॉर्सेस सो द हॉर्स द वे ही मूव्स इट इज नोन एज गैलोप जी ई डबल एल ओ पी 
एनिमल नंबर टू जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है डक एंड जो मोमेंट उनमें शो होता है उसको हम बोलते हैं स्विम नंबर थ्री स्नेक एंड द मोमेंट जो वो शो करते हैं फ्लाइट फोर रेबिट रेबिट से जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं हॉप सिक्स बर्ड्स बर्ड्स को फ्लाई करते हैं तो देयर मूवमेंट इज नोन एज फ्लाई बटरफ्लाई फ्लचर तो ये एनिमल्स हमें दिए गए थे एंड द मूवमेंट हमने जो यहां पे बताया आफ्टर द एनिमल्स क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारे पास यहां पे है क्वेश्चन नंबर 7 फोर क्वेश्चन नंबर सेवन मैच द कॉलम क्वेश्चन नंबर सिक्स है जिसमें हमें मैच द कॉलम टू मेक न्यू वर्ड हमें न्यू वर्ड बनाने जैसे हमें टू वर्ड्स दिए गए यहाँ पे फाइव दिस साइड एंड फाइव दिस साइड तो वी विल मैच द टू वर्ड्स जो साथ में आ जाए तो एक नया वर्ड बन जाता है तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ थंडर और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है स्ट्रॉन्ग So when we will match these two words, so हमारे पास एक नया बनता है thunderstorm. यहाँ पे जैसे दिया हुआ है sun और यहाँ पे दिया हुआ है light. When we will match these two words, so हमारे पास एक नया word बना sunlight. Third है snow और यहाँ पे दिया हुआ है flake. दोनों को मिलाया तो बना snowflake. तो है spring और time. तो दोनों को मिलाया तो बना spring time. Rain, fall. दोनों मिलाए तो बना रेनफॉल अब है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन वो है फिरिंदा ब्लैंक और उसमें हमारे पास ऑप्शन है एम इज आर वी नीड टू फिल दिलिप्स विथ ओनली दीज थ्री वर्ड हमें इन्हीं थ्री वर्ड से सारे फिलिप्स भरने तो हमारे पास जो फर्स्ट फिलिप है वो है आई एम रोहन आई डैश फाइव इयर्स ओल्ड तो जब भी आई आता है तो वी विल यूज एम ए एम एम I am Rohan. I am five years old. Philip number two. This is my sister Dina. She dash in class three. So now, जब one person की बात होती है, तो हम use में लेते हैं is. So she मतलब यहाँ पे one person की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ इधर use में लिया is. Dash we dash in the garden with Papa. जब यहाँ पे बहुत सारी पर्सन की बात में बात होती है तो हम यूज में लेते हैं आर और जैसे यहाँ पे बी मेंशन है बी मीन्स जब वन से ज्यादा पर्सन थे तो वी विल राइट आर हेयर आंसर हुआ आर और पापा इज डैश ऑफ फॉन्ड ऑफ ट्रांस अब पापा जो ऑल्सो वन पर्सन है तो एज आई मैं जब वन पर्सन की बात होती है तो वी ऑलवेज यूज इज तो पापा इज Happy, so he is planting seeds. Be dash happy to help. So, यहाँ पे बात हो रही है one person की he is planting seeds. But be जब यहाँ पे be mentioned हुआ मतलब जो one person से more than of one person. So we have used are because ये फिलिप इसके बाद में है तो यहाँ पे जो जिससे बात हो रही है वो इस be से ही related है और be मतलब Someone जो वन पर्सन से ज्यादा है तो वी हैव यूज यहाँ पे आंसर आया आर तो दिस इज दर्स्ट चैप्टर ऑफ द पार्ट दिस इज दर्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दैप्टर ये पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर थ्री तो यू विल स्टार्ट दिस पार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर एट Read these lines from the story and answer the question. So, हमें ये जो lines की वजह से पढ़ने और answer देने। The line is I cannot take food without Mr. Sun. How will I? Do? So ये question is who said these words? ये words किसने बोले थे? So plant said these words. Answer है plant said these words. These now words plant ने बोले थे. Question number two. Why did Mr. Sun? Go away, Mr. Sun. Go away, right? Mr. Sun had disappeared because he wanted to take a holiday. वो इस दिन से छुट्टी लेना चाहते थे इसलिए वो चले गए थे. Number three, is the speaker worried? Why? जो speaker थे वो worried थे मतलब जिसने ये बात बोली थी. 
एंड ये बात बोल रही थी प्लांट्स में यस प्लांट्स इज वरिड प्लांट्स बहुत वरिड थे प्लांट्स वर वरिड बिकॉज इट दे आर इट कैन नॉट मेक इट्स फूड जो प्लांट्स थे वो अपना फूड नहीं बना सकते थे दैट्स वाई वो वरिड थे एवरीथिंग हेल्प अब यहाँ पे लाइन नंबर टू के लिए है एवरीथिंग हेल्प फ्रॉम टू अर स्टॉक आई मस्ट शाइन अब ये लाइन बोली थी हु सेड दीज वर्ड्स मिस्टर सन सेड दीज वर्ड्स ये लाइन बोली थी मिस्टर सन ने क्वेश्चन नंबर टू व्हाट हैपन व्हेन द स्पीकर डिड नॉट शाइन जब स्पीकर जो ये बोल रहे थे वो शाइन नहीं हुए तो क्या हुआ था व्हेन मिस्टर सन डिड नॉट शाइन इट बिकेम वेरी क्वाइट ऑन अर्थ एंड एवरीथिंग कम टू अ स्टॉप सो मिस्टर शाइन मिस्टर सन शाइन नहीं हुए थे तो सब स्टॉप हो चुका था और पूरी अर्थ पे शांति थी How did the speaker feel when he looked down from the sky? जब मिस्टर सन ने ऊपर से नीचे देखा तो नहीं कैसा फील हुआ? Mr. Sun was shocked when he looked down from the sky. जब उन्होंने sky से नीचे देखा, he was very shocked. अब आपके दिस हमारे पास next question है, वो है answer this question. The so first is what did the pigeon say to her chick? पीजन ने अपने बच्चों से क्या बोला पीजन टोल हर चीज दैट इट वाज डार्क आउटसाइड एंड शी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड फूड फॉर दैम उसको बोला बाहर बहुत अंधेरा है और वो एबल नहीं है टू फाइंड फूड फॉर दैम और मिस्टर सन चले गए थे वाली डे पे नंबर टू वॉन्टेड दर्ल वॉन्टेड टू डू वॉट टू डू तो जो वहां पे बच्ची थी गर्ल वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल उसका उस दिन मैच था तो शी वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डेड मिस्टर सन फील वेन एवरीथिंग केम टू अ स्टॉप जब हर चीज स्टॉप हो चुकी थी तो मिस्टर सन को कैसा फील हुआ मिस्टर सन वॉज शॉर्ट टू सी दैट लाइफ हैज कम टू अ स्टॉप एंड रियलाइज दैट ही शुड शाइन अगेन उन्होंने सोचा इट्स टाइम फिर मैं वापिस जाना चाहिए When did the flowers begin to smile? Flowers ne baat us smile. Kabhi the flowers begin to smile when Mr. Sun came out. Jab sir Mr. Sun baat hai, to flowers pe smile aayi. Fifth, what did the squirrels do when Mr. Sun came out? Jab sir baat us aayi thi, to squirrels ne kya kya? The squirrels began to jump and play when Mr. Sun came out. Jab Mr. Sun bahar aaye, to the squirrels ki wo jump aur play karna. So our chapter number three is finished. Make sure you write all the questions with proper handwriting. Don't forget to write date on the first page of the chapter, and make sure you also write the page number on the right side.